அனைவருக்கும் வணக்கம் புதினா அப்படின்றது பொதுவாக வாசனைக்காக உணவில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்குங்க இதனுடைய வாசனை அப்படின்றது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பிரியாணி செய்கிறப்பவோ இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது வித்தியாசமாக சமையல் செய்கிறப்பவோ இந்த புதினா இலைய நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா உணவோட நறுமணம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க புதினா எதுக்காக உணவில் பயன்படுத்துகிறோம் இதோட மருத்துவ குணங்கள் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம அறியாத தகவல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க விவர்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் புதினா இலைகளில் மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்சி காணப்படுதுங்க ஆஸ்துமா உள்நாக்கு வளர்தல் மூட்டு வலி ஆகியவற்றை குணப்படுத்த இந்த புதினா ரொம்பவே சிறந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க புதினா உடற்சூட்டை தணிக்க உதவி புரியுறதா சொல்லப்படுது தொண்டை புண் இருக்கிறவங்க புதினா கீரையை அரைச்சி தொண்டையோட வெளிப்பகுதியில் பற்று போட்டாங்க அப்படின்னா தொண்டை புண் ஆறி போகுமாங்க புதினா கீரையை அறுபது கிராம் அளவில் எடுத்துக்கிட்டு இரநூறு மில்லி தண்ணியில் மூன்று மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வயிற்று பொறுமல் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது வயிற்று புழுக்களை அழிக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே உதவிகரமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க வாயு தொல்லையை இந்த புதினா அகற்றுதுங்க சளி கபக்கோளாறுகளுக்கு புதினா நல்ல மருந்தாக அமைது அப்படின்னு சொல்லப்படுது மனமூட்டியாக சமையலில் இது பயன்படுத்தப்படுறதா சொல்லப்படுது காய்கறி பிரியாணி செய்கிறப்போ ஒரு கைப்பிடி புதினாவும் சேர்த்து சமைச்சோம் அப்படின்னா வாசனை ஊரையே கூட்டுங்க பழச்சாறு பரிமாறுறப்போ அதன் மேலே ஓரிரு புதினா இலைகளை தூவி பரிமாறலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நம்ம குடிக்கக்கூடிய நீரில் கூட இந்த புதினாவை போட்டு வைக்கலாமாங்க இதனால் வயிற்று வலி வயிற்று பொறுமல் எல்லாமே நிவாரணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பித்தத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாத எரிச்சலுக்கு ஒரு கைப்பிடி புதினா கூட கழுப்பு கலந்து வெறும் வானொலியில் வறுத்து அந்த சூட்டோட ஒரு துணியில் மூட்டையாக கட்டி எரிச்சல் இருக்கிற இடத்துல பாதத்தில் ஒத்தடம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த எரிச்சல் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மூச்சு திணறல் உடனே நிற்கணும் அப்படின்னா புதினா இலைச்சார சிறிதளவு எடுத்து அதை மூணு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு அந்த ஊர்ன தண்ணியை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா மூச்சு திணறல் இருந்தால் அது நீங்கிருமாங்க அந்த காலத்தில் இருந்தே பல்வேறு வகையான அற்புத மூலிகைகளை உணவுக்காகவும் மருந்துக்காகவும் நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மருத்துவ மூலிகை தான் இந்த புதினா அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆஸ்துமா அப்படின்றது மனிதர்களோட நுரையீரலை பாதிச்சு பல சமயங்களில் மூச்சு காற்றை சுவாசிக்கிறதால சிரமத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கொடிய நோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பரம்பரை காரணமாகவும் ஒவ்வாமை போன்றவற்றை காரணமாகவும் இந்த நோய் ஏற்படுங்க ஆஸ்துமாவிற்கு ரசாயன மருந்துகள் உட்கொண்டாலும் புதினா சிறந்த இயற்கை மருத்துவமாக அமையுதுன்னு சொல்லப்படுது புதினாவை பக்குவமாக செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வர்றப்போ ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு மூச்சு விடுறதில் ஏற்படக்கூடிய சிரமம் குறையுமா அதே நேரத்தில் ஒரு சமயத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக புதினாவை ஆஸ்துமா நோயாளிகள் சாப்பிட்றத தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதனால் ஆஸ்துமா நோய் இருக்கிறவங்க மருத்துவரோட பரிந்துரையின் பேரில் அளவான அளவு மட்டுமே இந்த புதினா இலைகளை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதினா கீரை சிறந்த பசி உணர்வு ஊக்கியாக செயல்படுது மேலும் சாப்பிட்ற உணவுகள் எளிதில் ஜீர்ணமடைந்து வயிறு மற்றும் குடல்களோட செயல்பாடுகளை சீராக்க இந்த புதினா உதவி புரியுதுங்க புதினாவில் இருக்கக்கூடிய வேதிப்பொருள் நமது எரிச்சலையும் வயிற்றில் ஜீர்ண அமிலங்களையும் அதிகம் சுரக்க செய்து உணவு செரிமானம் எளிதாக நடைபெறத்துக்கு உதவிகரமாக இருக்கு புதினாவிலிருந்து பெறப்படக்கூடிய புதினா எண்ணெய் சிறிது கிருமி நாசினியா செயல்படுதா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க புதினா இலைகளை அரைச்சி அதிலிருந்து பெறப்படக்கூடிய சாறுகளை நம்ம சருமத்திற்கு தடவி வந்தோம் அப்படின்னா தோல் இருக்கக்கூடிய புண்கள் அரிப்பு போன்றவை நீங்குமாங்க புதினா இலைச்சாற்ற முகத்துக்கு தடவி வந்தோம் அப்படின்னா முகப்பரு தோன்றுவதை பெருமளவு குறைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முகப்பருக்களால் ஏற்படக்கூடிய கரும்புள்ளி தழும்புகளை மறைய உதவி புரியுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது மேலும் கொசுக்கடி வண்டுக்கடி மற்றும் பூச்சிக்கடியால் ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் எரிச்சல் போன்றவற்றிற்கு இந்த புதினா இலைச்சாறுகளை தடவுறதால் எரிச்சல் குறைந்து பூச்சிக்கடி விஷங்களும் உடலிருந்து நீங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாய் சுகாதாரம் மேம்படுறதுக்கு ஒரு சிறந்த இயற்கை மருத்துவ பொருளாக புதினா இருக்குது ஒவ்வொரு முறை சாப்பிட்ட பிறகும் சிறிது புதினா இலைகளை வாயில் போட்டு நன்கு மென்று சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா 
வாயில இருக்கக்கூடிய துர்நாற்றம் போயிடுமாங்க உணவுல இருந்து பற்கள் மற்றும் ஈறுகளோட இடுக்கல தங்கி இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை புதினா இலை சாற்றில் இருக்கக்கூடிய வேதி பொருட்கள் முற்றிலும் அழித்து பற்கள் மற்றும் ஈறுகளோட நலன காக்குறதுக்கு பெரிதும் உதவி புரியதா சொல்றாங்க ஒரு சிலருக்கு பயணங்களின் போது மற்றும் வேறு சில காரணங்களாலேயும் வாந்தி உணர்வு ஏற்படுது ஃப்ரெஷ்ஷா பறிக்கப்பட்ட புதினா இலைகளை நசுக்கி அந்த இலைகளின் வாசத்தை முகர்றதால வாந்தி ஏற்படும் உணர்வு உடனே குறைதா அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் வயிற்ற புரட்டி வாந்தி வருகின்ற நிலையில இருக்கிறவங்க முன்பாகவே சிறிது புதினா இலைகளை சாப்பிட்றதால வாந்தி ஏற்படாம தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்றதா சொல்லப்படுதுங்க கோடை காலங்களில் மக்கள் பெரும்பாலானோருக்கு உடல் அதிக உஷ்ணமடைந்து கோடை கால ஜுரம் உஷ்ணக்கட்டிகள் ஏற்படுறது வழக்கமாக இருக்குது இத்தகைய பிரச்சனைகளை தவிர்க்கிறதுக்கு கோடை காலங்களில் புதினா இலைகளை தினமும் சாப்பிட்டுட்டு வர்றதாலையும் அந்த புதினா இலை சாறுகளில் நம்ம பானங்கள் அருந்துறதாலையும் உஷ்ண பாதிப்புகள் குறையுதா அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க உடல் குளிர்ச்சி அடைந்து மன அழுத்தம் மற்றும் மன இறுக்கம் போன்றவற்றிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறது இந்த புதினா தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மது சிகரெட் புகையிலை போன்ற போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையானவங்களும் இந்த புதினாவை சேர்த்துக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லப்படுது உடல்ல இருக்கக்கூடிய இரத்த மற்றும் இன்ன பிற உறுப்புகளோட நச்சுக்கள் அதிகம் சேர்ந்திருக்குமா இந்த நச்சுக்களை வெளியேற்றி உடலை தூய்மை அடைய செய்யறதுக்கு இந்த புதினா சிறந்த இயற்கை உணவா இருக்குங்க தினமும் புதினா இலைகளை சாப்பிட்டுட்டு வர்றதால இரத்தம் மற்றும் பிற உறுப்புகளை தேங்கி இருக்கக்கூடிய நச்சுக்கள் எல்லாமே வியர்வை மற்றும் சிறுநீர் வழியா வெளியேறி உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி தந்து எதிர்காலங்களில் கடும் நோய்கள் பாதிக்காம காக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க கிரேக்க மருத்துவர்கள் புதினா கீரைய பல விதமான வயிற்று கோளாறுகள் வயிற்று உபசம் முதலியவற்றிற்கு மருந்தா பயன்படுத்தி இருக்காங்க இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளா ஜப்பானியரும் சீனரும் மருத்துவ குணம் நிரம்பிய மூலிகையா இந்த கீரைய பயன்படுத்திட்டு வராங்கங்க இன்றளவும் கூட பல நாடுகள்ல புதினா முக்கிய மருத்துவ பொருளா மருத்துவர்களால சிபாரிசு செய்யப்படுது வயிற்று வலி வயிற்று கோளாறு வாந்தி இருமல் வயிற்று உபசம் ஆஸ்துமா மூட்டு வலி வாயு தொல்லை மஞ்சள் காமாலை பசியின்மை மலச்சிக்கல் மன இறுக்கம் மூட்டு வலி சிறுநீரக கல் கல்லீரல் மற்றும் நுரையீரல் கோளாறு தோலின் வரட்டுத்தன்மை பசியின்மை பித்தம் இதுக்கு எல்லாமே இயற்கை மருத்துவ பொருளா இந்த புதினா இலைகள் பார்க்கப்பட்ட வந்திருக்கு உலர்ந்த புதினா கீரைய பொடி செய்து பல் துவைக்கினால் பல் தொடர்பான எல்லா நோய்கள்ல இருந்து உடனே நிவாரணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க புதினா இலைகளை பச்சையா மென்று சாப்பிடலாமாங்க அனைத்து மருத்துவ நன்மைகளும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது புதினா கீரை கூட புளி கருவேப்பிலை உளுத்தம் பருப்பு இதையெல்லாம் சேர்த்து முதல்ல வதக்கி பிறகு அரைத்து துவையல் செய்து சாப்பிட வேண்டும்னு சொல்றாங்க இந்த புதினா துவையலை சாப்பிட்டுட்டு வர்றதால வயிற்று வழியால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் சரியாகுமாங்க புதினா கீரை கூட கொஞ்சம் இஞ்சியும் மிளகும் சேர்த்து பச்சடியா நம்ம சாப்பிடலான்னு சொல்றாங்க மூச்சு விட சிரமப்படுறவங்களும் ஆஸ்துமா நோயாளிகளும் எலும்புருக்கி மற்றும் வரட்டு இருமல் சளி இருக்கிறவங்க இதை சாப்பிட்டுட்டு வர்றதால இதெல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த புதினா அப்படின்றது நோய் எதிர்ப்பு சக்திய அதிகரிக்கும் திறன் கொண்டிருக்கு அதனால ஆஸ்துமாக்காரர்கள் கற்புரர் என்று மூச்சு விட சிரமப்பட்டாங்க அப்படின்னா இதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பச்சையாம் என்று புதினா கீரைய சாப்பிட்றதால பற்கள் மற்றும் ஈறுகள் சம்பந்தமான நோய்கள் ஈஸியா விளையிடுவாங்க பற்சிதைவும் தடுக்கப்படும் சொல்றாங்க நம்ம டீ செய்யறப்போ இந்த புதினா இலைய பயன்படுத்தலாம்னு சொல்றாங்க டீ தூளுக்கு பதிலா புதினாவையே காய வச்சு அரைச்சு அதுலையும் டீ வச்சு குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க புதினா தேநீர் தயாரிக்கிறப்போ பால் சேர்த்து தயாரிக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லப்படுது பால் சேர்த்து தயாரிக்கப்பட்ட புதினா தேநீர் வயிற்று வழிய போக்குறதுக்கு ஒரு சிறந்த மருத்துவமா இருக்குங்க மஞ்சள் காமாலை வாத நோய் காய்ச்சல் முதலவை குணமாக உலர்த்தப்பட்ட புதினா கீரைய பொடி செய்து அதை சாப்பிட்டுட்டு வர்றதால இந்த நோய் சரியாயிடும்னு சொல்றாங்க இரு சிட்டிகை புதினா பொடிய சேர்த்து ஒரு டம்ளர் தண்ணீர்ல கலந்து சாப்பிட்றது நல்லது அப்படின்னு சொல்லப்படுது புதினா கீரைய சாப்பிட்றதால நம்ம உடலுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குதுங்க இந்த புதினாவை பற்றின வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம அறியாத தகவல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நன்றி நண்பர்களே